Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer una rica y exquisita carne de puerco en salsa verde. Y los ingredientes son medio kilo de costillita de puerco, 5 ajos, media cebolla, 2 cucharaditas de sal, 1 kilo de tomates, un manojo de cilantro, 4 chiles verdes y 3 calabacitas y nada más. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestra carne en la olla express. Yo la pedí cortada en pedacitos, pero vean que no me los cortaron todos chiquitos, pero tienen huesito. Esta es, este es la costillita. La costillita tiene huesito. Aquí en casa nos gusta con huesito. Le vamos a prender a mi olla. A mi olla le puse medio litro de agua nada más. No quiero mucha agua, no quiero mucho caldo. Ponemos nuestra carne. El agua tiene que estar al tiempo para que nuestra carne no selle y no se le vaya el sabor. Para que se cosa pareja nuestra carne. Le ponemos los ajos. Le estoy poniendo los ajos sin pelar. La sal y la cebolla. Aquí le estoy poniendo un pedazo de cebolla, vean, porque estoy dejando otro pedazo acá. No la puse completa, no puse la media cebolla, puse un cuarto. Recuerden el sello de seguridad, que ahorita está muy poquita el agua, pero de todas maneras recuerden que no hay que rebasar nuestro sello de seguridad, porque si no, no se explota la olla. Cerramos nuestra olla, esperamos a que empiece a salir el vapor. Cuando empiece a salir el vapor, le ponemos el tapón, y la dejamos servir por media hora. Ya tenemos apartado postal. Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. En lo que está mi carne voy a poner a cocer mis tomates. Le prendemos mis chiles. Les voy a quitar la colita. Y también los voy a poner a cocer. Antes de consumir las frutas y verduras hay que lavarlas muy bien. La cebolla. Mi ajo también lo pongo aquí y voy a dejar que hierva esto. Aquí también le ponemos una cucharada de sal. Le estoy poniendo sal de grano porque ahí se va a desbaratar ahorita que se cosan mis tomatitos. Ya se coció mi carne durante media hora. Estoy esperando que acabe de, de, de salir el vapor. Si ahorita le abrimos, no se explota. Entonces hay que dejarla que salga bien el vapor. Hay que darle su tiempo. Vean que ya acabó de salir el vapor. La voy a destapar. Vamos a cortar nuestras calabacitas. Les vamos a quitar las colitas. Ay, esta calabacita me salió feita. Le voy a quitar este pedacito feito. Nomás el puro pedacito feito. La voy a partir a la mitad, y luego a la mitad, y luego a la mitad, y así. Así que nos queden como bastoncitos, pero no tan delgados. Y ahora voy a poner aquí mis tomates, mis chiles, mi cebolla, mi ajo... Le voy a poner la menos agua posible y el cilantro lo voy a trocear así y se lo voy a poner aquí. El cilantro se lo pongo hasta encima para que las aspas de la licuadora no se atasquen. Porque luego ya, ya después no quieren moler cuando se atascan. En la misma cazuela donde cocí mis tomates, le vacié el líquido, la voy a poner a calentar, le voy a poner un poquito de aceite, nada más le estoy poniendo un poquito de aceite para que mi salsa se sazone, vean qué bonito color agarró y vamos a esperar a que sofría muy bien, le puse un poquito de agua a mi licuadora pero vean que es muy poquita nada más para quitar los residuos que quedaron en la licuadora, ponemos nuestras calabazas lo revolvemos. Las calabazas son opcionales, pero con las calabazas sale muy rica. Esta receta me la pidió Mitch Montiel. Así hago yo la carne de puerco en salsa verde, mi vida, y te va a quedar deliciosa. Te mando muchos saludos y muchos besos. Perdón que no te pude responder el mensaje, pero no me dejó la computadora, no sé por qué. Traté también en mi celular y tampoco te lo pude contestar. Mis calabacitas ya están hirviendo, están empezando a hervir. 
y le voy a poner la carne para que aquí se acabe de sazonar muy bien con la carnita hay que procurar quitarle los ajos bueno no ponerle al guisado los ajos y la cebolla de mi caldito que tengo aquí lo voy a colar, le voy a poner un poquito porque está muy espeso mi guisado lo probamos de sal al mío le falta sal le ponemos sal yo le, pong le pongo sal molida porque ya es ahorita nada más un hervor y nada más si le pongo sal de grano no se me va a desbaratar y me va a la hora que lo recaliente o lo sirva vaya a salir una parte salada y otra parte es que le falte sal lo dejamos servir tres minutos a que nuestras calabacitas estén más o menos cociditas no muy cocidas le voy a bajar la lumbre porque está brincando se está acelerando la cocción y está lista para comerse Si te gusta este guisadito, da pulgarcito arriba y compártelo en todas tus redes sociales. Gracias y besos.